Hello everyone. Welcome to Advanced Google Ads Tutorials. In this video, we will talk about Google Ads bidding types and strategy. We will talk about the details of the strategy. So, Google Ads support is in the topic of this topic. It is very important. If you run your business ad, you can run your ad spend profitable. If you run your ad spend, you can gain less amount of less amount of spend. So, that is the topic of Google Ads. Google Ads support is very important for bidding types. There are extra ones that are available. We will see all of them in the campaign. But if you know all of them, you can get the additional types of bidding types. So that's why I will explain all of them in the details. So first one, target CPA, second one, target ROI. Now, if you look at the maximum CPA, you can get the maximum CPA. So if you look at the maximum CPA, you can get the maximum CPA. So if you look at the maximum CPA, you can get the target impression share. Finally, manual CPC and enhanced CPC. சிரிவாங்க இதைப்பத்தி 1 by 1 detailட பாப்பும் So first one, target CPA So CPA அப்படின்னா, cost per action அப்படின்னு சொல்லுவாங்க So இந்த type நீங்கள் choose பண்ணி ஒரு campaign run பண்ணம் போது நீங்கள் என்ன goal காக அந்த campaign run பண்ணுகிலோ அது ஒரு conversion நீங்கள் consider பண்ணலாம் So over conversion ஆகம் போதும் அந்த conversions கான cost நீங்களே manual set பண்ணிக்கலாம் For example, if you run a lead generation campaign, then you will fill the data over time. If you fill the data over time, you will pay the data over time. So, that's why you will pay the cost per conversion. So, we will pay the cost per conversion. For example, if you have an e-commerce website, then you will run a campaign for the target CPA type. So, the cost per action will be used in the campaign. So, you will pay the cost per action for the target CPA type. So, you will pay the cost per action for the target CPA. If you set a bidding for 25 rupees, then you can charge a charge on your website and charge on your website. So, if you look at the target CPA bidding, you can choose a good option. If you look at the maximum conversion, then you can choose the bidding type. You can calculate the return on investment. So, this is a suitable set of business owners. In case you have to maximize clicks or impression, you can run a campaign for this level. So, you can run an ad for cost per action. So, you can run an ad for the main conversion. ஒரு சேல் காக ஐட் ரன் பண்ணு பாருங்க அப்படின்னா அப்பு இந்த target CPA bidding type நீங்கள் சூச் பண்ணி உங்களுடைய ஐட் ரன் பண்ணுங்க சோ இப்பு உங்களுக்கு target CPA அப்படின் என்ன சொல்லிட்டு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து target ROIS சோ ROIS அப்படின்னா written on ad spend சோ இந்த bidding strategy நீங்கள் எங்க யூச் பண்ணும் அப்படின்னா in product value ஒரு 1000 ருபிஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த product promote பண்ண maximum என்னால ஒரு 100 ருபாதான் spend பண்ண முடியும் அப்படின்று பச்சத்தில் இந்த bidding type நீங்க choose பண்ணலாம் சோ உங்களுடு websiteல 1000 ருபிஸ் சேல் நடக்குது அப்படின்னா அப்பு 100 ருபிஸ் Google Ads எடுத்து பாங்கம் சோ இந்த ROIS bidding யூச் பண்ணி நீங்க உங்களுடியை target set பண்ணிக்க முடியும் அதாவது return on investment இங்க exampleக்கு நான் ஒரு scenario குடுத்திருக்கன் அதாவது 300% நாம்ப bidding typeல set பண்ணும் சு இந்த bid typeல நீங்கள் மேனா தெரிந்துக்கு வேண்டிது உங்கள் கிட்டிருக்கிற product உடை valueல add காக உங்களால் எவ்வளோ spend பண்ண முடியும் அப்படிருத்த இங்க நீங்கள் குடுக்க வேண்டிருக்கும் சு மேனா இந்த ROIS bidding type நாம் use பண்டுந்தால் நம்மலுடிய revenue இந்த bidding strategy நீங்கள் எங்கு யூச் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுடு websiteுக்கு பியோரா website traffic கொண்டு வரப் போருங்க அப்படின்று பச்சத்தில் நீங்கள் யூச் பண்ணலாம் so Google உங்களுடு ad க்கு maximum எவ்வளு clicks உங்களுடிய relevant ஆனா audience கிட்டிருந்து கொண்டு வரும் முடிமோ அது இந்த bidding strategy யூச் பண்ணம் யாரால் பிரிடிக்க பண்ணம் முடியாது சு அந்த மாதிரின்ன சென்னாரியவுல் Google உங்களுடு கேம்பையின் அப்டுமைஸ் பண்ணி நரிய கலிக்ஸ் வரும் மாதிரி மாடிப்பை பண்ணிப்பாங்க சு இந்த maximize clicks பாத்திங்க அப்படின்னா ஒரு good option நீங்க Pura உங்களுடு வேப்சைட்டுக்கு நரிய விஸ்ரச்சு நீங்க கொண்டு வருணும் அப்படின்று பச்சத்தில் இந்த bidding strategy யூச் பண்ணி நீங்க ஒரு campaign run பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்பு உங்களுடு budgetுக்கு maximum எவ்வளு கலிக்ஸ் கடைக்குமோ அந்த கலிக்ஸ Google optimize பண்ணி குடுப்பாங்க சு நீங்கள் conversion காக பண்டுங்க அப்படின்னா அப்பு கண்டிப்பா இந்த maximize clicks bit type யூச் பண்ணாதீங்க சு இது pure உங்களுடு websiteுக்கு traffic கொண்டு வருத்து கான ஒரு bit type சு இப்பு உங்களுக்கு maximize clicks அப்படின்ன என்ன சொல்லிட்டு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து maximize conversion 
ஸோ இந்த மேக்சிமைஸ் கன்வர்ஷன் பிட்டிங்கை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுடைய கேம்பெயின்க்கான டெய்லி பட்ஜெட்டை செட் பண்ணாவே போதும் அதுக்கான பிட் டைப்பை கூகுளே ஆப்டிமைஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கீவேர்டுக்குமான பிரைஸ் லொக்கேஷன் பேஸ்லேயும் மாறும் அதே மாதிரி டிவைஸ் பேஸஸ்லேயும் மாறும் லைக் டெஸ்டாப்பில் ஒரு பிரைஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மொபைல் டிவைசஸ்க்கு ஒரு பிரைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே இல்லாமல் கூகுளே உங்களுடைய கேம்பெயினை மேக்சிமம் கன்வர்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய கேம்பெயினை ஆப்டிமைஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த மேக்சிமைஸ் கன்வர்ஷன் பிடிங்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ கூகுள் ஆட்ஸே உங்களுடைய பிடிங் ஆப்டிமைசேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுடைய கன்வர்ஷன் கோல் என்னவோ அதை உங்களுடைய பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கிற மாதிரி கூகுள் ஆட்ஸ் பார்த்துப்பாங்க ஸோ மெயினாக இந்த மேக்சிமைஸ் கன்வர்ஷன் பிட் டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் லீட்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்குமான ஒரு டைப் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மேக்சிமைஸ் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் ஷேர் இந்த டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் ஷேர் பிடிங்கை யூஸ் பண்ணி நாம் உங்களுடைய ஆட் இம்ப்ரெஷனுக்கான டார்கெட் பர்சன்டேஜை நீங்கள் செட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ப்ராடான ஒரு டார்கெட்டில் ஒரு டிஸ்பிளே நெட்ஒர்க் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அங்கே ஒரு தௌசண்ட் ஆட் இம்ப்ரெஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னோட கீவேர்ட் பேஸ்ட் ஆடியன்ஸுக்கு தான் நீங்கள் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்பிளே நெட்ஒர்க் ஆட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்ட் இல்லைனா ஜியோகிராஃபிக் பேஸ்ட் தான் நீங்கள் ஆட் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் டீட்டெயில்டு டார்கெட்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் நீங்கள் இந்த டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் ஷேர் அப்படின்ற பிட் டைப்பை யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் ஷேரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணியிருக்கிற ஆடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கான ஆட் இம்ப்ரெஷன் உங்களுடைய கீவேர்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்சிமம் விசிபிலிட்டி உங்களுடைய பிராண்டுக்கோ இல்லைன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கோ வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது இந்த டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் ஷேர் பிட் டைப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுடைய பிராண்டுக்கான எக்ஸ்போஷர் நிறையவே கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே இம்ப்ரெஷனுக்கான ஸ்பெண்ட் ரொம்பவே கம்மி ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்பிளே நெட்ஒர்க் கேம்பெயின் ரன் பண்ணும்போது டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டார்கெட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னென்ன மொத்தம் தெரிஞ்சு வச்சுக்காங்க ஸோ இந்த டைப்பை நீங்கள் கன்வர்ஷனுக்கோ இல்லைனா சேல்ஸ்க்கோ யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த டைப் அங்கெல்லாம் அவைலபிளாகவே இருக்காது ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து மேனுவல் சிபிசி அண்ட் என்ஹான்ஸ் சிபிசி ஸோ இது ரெண்டுமே வேறு வேறு தான் ஸோ சிபிசி அப்படின்னா காஸ்ட் பர் கிளிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கூகுள் ஆட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா இந்த மேனுவல் சிபிசி தான் ஏன்னா இங்கே தான் நாம் கீவேர்டுக்கான ப்ரைஸை நாம்ளே கோட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேம்பெயினில் ஒரு இருபது கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த இருபது கீவேர்டுக்குமான மேனுவலாக காஸ்ட் பர் கிளிக்கை நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ இங்கே கம்ப்ளீட்டாகவே உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் அந்த கீவேர்டுக்கான பிட்டிங் இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் மேனுவல் சிபிசி பிட்டிங் டைப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ இங்கே ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஐம்பது ரூபா இருக்கிற கீவேர்டுக்கு நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ கூகுள் அதை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் அது பாசிபிளாக இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுடைய ஆடை வந்து ஷோ பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் உங்களோட ஆட் ரன் ஆகல அப்படின்னா அப்போ உங்களோட பிட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் திரும்ப மாற்ற வேண்டியிருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லேருந்து நீங்கள் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப ரிவ்யூ போயிட்டு உங்களோட ஆடை லைவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து என்ஹான் சிபிசி ஸோ இதுவும் மேனுவல் சிபிசி மாதிரியே தான் இங்கே கூகுள் ஆட்ஸே மெஷினில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய மேனுவல் பிட்டை சம் கேசஸில் மாடிஃபை பண்ணிப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய ரெலவெண்ட்டான ஆடியன்ஸ்க்கு உங்களோட ஆடை காட்டும் போது அவங்ககிட்ட இருந்து கன்வர்ஷனை கெயின் பண்ண உங்களுடைய சிபிசியை ஸ்லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணிப்பாங்க இது மூலிமா உங்களுடைய ஆடுக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக கிடைக்கும் இதனால் உங்களுடைய கேம்பெயின்க்கான லீட்ஸும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ மேனுவல் சிபிசி பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் ஆட்ஸ்க்கு உங்களுடைய பிட்டிங் மேலே எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது ஆனால் என்ஹான் சிபிசி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற மேனுவல் சிபிசியில் ஸ்லைட்டாக அந்த பட்ஜெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோல் கூகுள் ஆட்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் சரி வாங்க இப்போ எங்க இந்த பிட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் கூகு
சோ அது எல்லாமே நம்ம ஃபியூச்சர் वीडियोसல 1 பை 1 ஆ பார்க்க போறோம் சோ இப்போ உங்களுக்கு Google Ads ல இருக்கிற பிட் டைப்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் அதுக்கான strategy என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் in case இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படினா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு தரேன் இன்னும் நீங்க நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க அப்பதான் அடுத்து போற वीडियोस எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரமா ரீச் ஆகும் thank you for watching and have a good day